ഇലന്തൂരിലെ നരബലി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ ഒതുങ്ങുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുഴിയെടുത്തും ഡോക് സ്ക്വാഡും മണത്തും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരെല്ലിൻ കഷ്ണം മാത്രമേ കണ്ടെത്താനായുള്ളൂവെങ്കിലും കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനായിട്ടില്ല ഒന്നാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഭഗവൽ സിംഗിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് വിരലടയാളം തെളിവായി ഫോറൻസിക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചെറുകത്തികളിൽ പഴക്കം ചെന്നതും അല്ലാത്തതുമായ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയതും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ വിചാരത്തിനായുള്ള നരബലിയിൽ ഈ കൊലപാതക സംഘം മണ്ണിട്ട് മൂടിയത് എന്തൊക്കെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇന്ന് എൻകൗണ്ടർ ഏറ്റവും പുതുതായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കും ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിൽ അതിഥികളായ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പി എൻ സന്ദീപ് റിട്ടയർഡ് സ്പീഷറി ജോർജ് ജോസഫ് ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് വിനീത് കുമാർ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ ശ്രീ സനൽ ഇടമറുക എന്നിവരാണ് ഡോക്ടർ പി എൻ സന്ദീപ് ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് മരണം റോസിലിയുടെയും പത്മയുടെയും അല്ലാതെ മൂന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് ഇത് സംശയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ ലൈലയെയും ഈ അന്വേഷണത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ഒട്ടും സഹകരിക്കാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി ലൈലയോടും ഭഗവൽ സിംഗിനോടും മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്തോ ഒന്ന് അവർ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മൊഴികളിലുള്ള അവ്യക്തതയും ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻസുമാണ് ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് രക്തക്കറയുണ്ട് കത്തി കണ്ടെടുത്തതിനകത്ത് പഴക്കം ചെന്നതും പുതിയതുമായ രക്തക്കറയുണ്ട് മാ മാംസം പാകം മനുഷ്യ മാംസം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന ലൈലയുടെ മൊഴിയുമുണ്ട് നമുക്ക് ഏ ഏത് തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തിലാണ് എത്താൻ കഴിയുക ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വരാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണോ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഈ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഈ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാനസിക നില തന്നെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 ശക്തി സംഭരിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈലയുടെയും ഈ പറഞ്ഞ ലൈലയുടെയും മാനസിക സ്ഥിതി ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭക്തിപരമായിട്ട് ഒരു നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് എഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചിലതരം ഐഡിയോളജികൾക്ക് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് ഒക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആകുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലി ആയാലും ഫിസിയോളജിക്കലി ആയാലും ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണം സൈക്കോളജിക്കലി എഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മാനസിക സ്ഥിതിയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടേത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിമാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ അവർ ആ ഒരു സൈക്കോ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവരുടെ മുൻപിൽ ശരിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ശരിയും തെറ്റും ആപേക്ഷികമാണല്ലോ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഷാഫിയും ഈ ലൈലയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിചാര പ്രവർത്തികൾ മുൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു ഒരു ഒരു വരുമാന മാർഗമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്നല്ല ഒരുപാട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെപ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഏകദേശം ആദ്യത്തെ തവണകൾ ഈ ക്രിമിനൽസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതിലൊന്നും പിടിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് കൂടുതൽ അവരിങ്ങനെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർ സ്കിൽഡ് ആവും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽഡ് ആവുമ്പോൾ പിന്നീട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറയും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കുറയുന്ന ഏതെങ്കിലും 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാഫി ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടു കൂടി പറയുന്നില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ പറയുന്നു സഹകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് പേരാണ് അതിലൊന്ന് ഭഗവത് സിംഗ് ആണ് മറ്റൊരാൾ ലൈലയാണ് ഭഗവത് സിംഗിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ലൈല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈലയും ഷാഫിയും ചേർന്ന് ഭഗവത് സിംഗിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു കാരണം ഇയാൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ മാനസിക നില തെറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊല കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ പൂർണ്ണമായി സത്യം വിളിച്ചു പറയുമോ എന്നിവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലൈല അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡിക്റ്റഡ് ടു സംതിങ് ഒരു വിശ്വാസത്തോട് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെട്ടു നിന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇതിനോട് പൂർണ്ണമായി ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന ധാരണയിൽ ലൈല ഇതിനോടൊക്കെ ഒപ്പം നിന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഇവരുടെ മൊഴിയെ പോലീസിന് അതായത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ പിടിവിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് മാനസിക നില തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നൽകുന്ന മൊഴിയെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊഴിയിൽ നിന്ന് സത്യം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് എത്രത്തോളം ദുഷ്കരമാണ് അതെ അതെ വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു 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 സംഭവമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവരുടെ മൊഴികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന അതായത് ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് അത് ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി വളരെ സസൂക്ഷ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നുണ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങോ ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ അത് എത്ര വെറുതെ അങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയില്ല ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രതികളുടെ സമ്മതം കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്താനായിട്ട് കോടതി അത് സമ്മതിക്കില്ല അത് ഒരു നമ്മളുടെ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൊഴികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്താ പറയുക മുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഈ സൈക്കോപാത്ത് ഇവരൊക്കെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം മറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അവരൊരു പണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല മിക്കവാറും ചെയ്യുക അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ് ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് അത് പക്ഷെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണത് അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം ജീൻസ് നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ളതുണ്ടാകാം പിന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന അന്തരീക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആയില്ല നിരന്തരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിലൂടെ അവരുടെ ചേർച്ചയില്ലായ്മയെ ആണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുക മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഈ ഈ പരിശോധനയിലെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെ കൊണ്ടുവന്നു നാൽപ്പതടി താഴ്ചയുള്ള മൃതദേഹം അത് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്താൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവർ മണം പിടിച്ച് നിന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങൾ പോലീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗങ്ങൾ കുഴിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പരിശോധനയിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു എല്ലിൻ കഷ്ണം മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് കാളയുടേതാണ് എന്ന് സംശയവുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ അല്ല മൃഗത്തിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർ മരു കൂടുതൽ പേർ കൊലയ്ക്ക് ഇരയായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാമോ നമ്മളത് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൈലയും ഈ ഷാഫിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പം നേരത്തെ ഒരു ആറെട്ട് മാസം അല്ലെ ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള ഡെഡ് ബോഡി അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടി സ്മെൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സ്മെൽ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം സ്മെല്ലൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഐലി ഡീക്കമ്പോസ്ഡ് ഞാൻ കുറേ ഡെഡ് ബോഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കവറി ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല ടാക്സിക്കാരെ കൊന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചീഞ്ഞഴുകി കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അടുത്തും ആൾക്ക് നിൽക്കാൻ ഒക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഡീക്കമ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പട്ടിക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ മണ്ണിനോട് ഇഴുകി ചേർന്ന ഡെഡ് ബോഡി സ്കെൽറ്റന്മായിട്ട് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് അടിയിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കെലറ്റൻ കിട്ടി എന്തായാലും അത് ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആണെന്ന രീതി കണ്ടു എന്തായാലും അത് എന്താണ്ട് അറിയട്ടെ അതൊരു ഉമൻ ബോൺ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ ലൈലയും ഈ ഷാഫിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവൽ 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 സിംഗിനെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ശ്രീദേവി എന്ന ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇൻഡിമസി കാണുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഭഗവൽ സിംഗ് അറിയാതെ ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പം അതെന്തായാലും പോലീസ് പരിശോധിക്കണം അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇപ്പോഴേ ഈ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് കണ്ടെത്തിയ കുഴിക്കകത്തുനിന്ന് ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് മൂന്ന് ഫോറൻസിക്കിലെ മൂന്ന് എക്സ്പേർട്ടും പോയി പരിശോധിക്കണം അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുഴികളും കുഴിയുടെ പരിസരവും ഇനി സംശയമുള്ള കുഴികൾ അതിൻ്റെ അതൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സംശയമുള്ള കുട്ടി അവിടെ കുത്തി കുത്തി നോക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ മഞ്ഞൾ നട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സംശയമുള്ള മണ്ണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് താന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കുമ്പം അത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ബട്ടൻസ് ഏതെങ്കിലും ഹുക്ക് ബ്രേസിയറിൻ്റെ ഹുക്ക് മെറ്റലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് നഖം ചീഞ്ഞഴുകി പോവില്ല സ്കെൽറ്റൻ പാർട്സ് ചില വെപ്പൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ റസ്റ്റ് എടുത്തു പോയ വെപ്പൻ്റെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ചില ഡി എൻ എ ഒക്കെ ചില കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ഫുഡ് കൊടുക്കാം എന്ന് ലൈല പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചാനലിലും നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഈ വരുന്നവരെ തലയ്ക്കടിക്കുകയോ മറ്റും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ തലയ്ക്കടിച്ച് അതൊക്കെ ചിലപ്പം ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒത്തിരി ലോകം കണ്ടവരാണ് പാവങ്ങളാണ് ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിന് പ്രത്യേക അർത്ഥം കാണും അപ്പം ഫുഡ് കൊടുത്തതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയണത് പോലീസ് ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഇവർ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മര ഈ കൊര കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഫുഡ് കൊടുത്തു അത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോ അതോ അവർ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അല്ല സിക്സ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വേർ അതായത് കൂടുതൽ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്താണ് അതായത് ഭഗവത് സിംഗിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്താണ് പക്ഷേ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന് മുൻപ് അയാൾ ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീകളെ പിന്നെ ബലവീശി പിടിക്കുക അയാൾക്കുള്ള ഒരു അയാൾ ഒരു സൈക്കോപ്പാത്താണ് അയാൾക്ക് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ അയാൾ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ ഒടുവിൽ ഇതിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയിച്ചുകൂടെ അല്ല അത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പോലീസ് അത് കണ്ടെത്തി ചാ
അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് രോമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോലീസ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷാഫി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഷാഫിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ തന്നെയാണ് ലൈലി ഭഗവത് സിംഗിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത ആളാണോ കാരണം അയാളുടെ വൈഫിന് ഇയാൾ സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് കണ്ടവനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് അയാളുടെ നോളജോട് കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ പെർവേഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പം പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇയാളുടെ മുൻ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോലീസ് നോക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും പണയം വെച്ചത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ റോസിലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പത്മയുടെ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്വർണ്ണാഭരണം ഉണ്ടോ അത് പോലീസ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ പണയം വെച്ച പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഈ ഷാഫി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ ഒരു നോളജ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നും സംശയിക്കണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് അവസാനത്തോട് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഇയാൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് അത് അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ആൾക്കാരെ സെക്സും ചെയ്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ നരഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നരബലി നടത്തി എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വർണം അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇയാൾ പോയി ചെന്ന് പറ്റുന്നത് അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള അയാൾക്ക് സെക്സ് പെർവേഷൻ കാണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പണസമ്പാദനത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗം കൂടി തന്നെയാണ് ഇയാൾ അത്ര ഇവ പക്ക ഒരു ക്രിമിനലാണ് ആളെ കൊന്നിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ എന്ത് സൈക്കോ സൈക്കോപ്പത്ത് നമുക്ക് പറയാനൊക്കും അയാളൊരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി അതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ജിഷ കേസിനകത്ത് ഇയാൾ തന്നെ ആകാം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇയാൾ തന്നെ ആകാം പ്രതിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്നേ അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ പ്രൈ ഇതിൻ്റെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി നോക്കിക്കണം ജിഷ കേസിൻ്റെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇയാൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയണേ അത് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ പെരുണിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെളിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മരിച്ചവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ അവർ ഓറൽ സഫീഷ്യനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും രണ്ട് പേരെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ആ കോലഞ്ചേരിയിലെ ആ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ കത്തിയുകൊണ്ട് അവിടെ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാൾ ആ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ അവർ ഒത്തിരി ദിവസം മാസക്കണക്കിന് ആശുപത്രി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മോൾ ഇവൻ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ആ മാർഡർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ജീവിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇയാൾ മാർഡർ ഫോർ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോലീസിൽ എപ്പോഴും പറയും മാർഡർ ഫോർ ഗെയിൻ കൊല്ലുന്ന എന്തിനാണ് അവന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അവന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ സാമ്പത്തിക നേട്ടം അതുപോലെ സെക്സ് പരമായിട്ടുള്ള നേട്ടം അല്ലാതെ അവനെ പക്ക ക്രിമിനലായിട്ട് ജനിച്ചവനാണ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് ആറാം വയസ്സിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ ചരിത്രം പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം കാരണം കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാർ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് നടത്തേണ്ട അന്വേഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് വിനീത് കുമാർ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ പോലീസിന് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും കാരണം ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ കേസാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കത്തിയിലെ രക്തക്കറ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള രക്തക്കറ പിന്നെ ഈ ഷാഫി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു കൊല നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളായിട്ടുള്ള വിരലടയാളം പിന്നെ ഇവർ പിന്നെ ഇവർ പോലീസിനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പ്രതികളുടെ മൊഴിയാണ് അത് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലും മാറി മറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസിന് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വെറും ഒരു വുമൺ മിസ്സിങ് കേസായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് മാത്രമാണ് വെറും സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് പോലീസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സാഹചര്യ തെളിവുമായിട്ട് പോലീസ് പ്രോസിക്യൂഷനായി പ്രോസിക്യൂഷനിലൂടെ ഒരു കോടതിയിലേക്ക് ഈ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോസിക്യൂഷന് മുമ്പാകെ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് സഹായകരമാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികളുടെ വെറും കുറ്റസമ്മതമാണ് ഈ പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റസമ്മതം എന്നൊരു വാക്കുപോലും കോടതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ചില ഒന്ന് രണ്ട് ചില സംശയം ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ത്രെഡ് ബൈ ത്രെഡ് തെളിവുകൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഇത്തരം ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം സങ്കീർണമായ കേസുകളിൽ കിട്ടില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വിധിന്യായങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് എങ്കിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നെ വളരെയധികം ഇഴമുറിയാതെ കണ്ണികളായി ഒത്തൊരുമിച്ച് ചേർത്ത് പ്രതികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയിലേക്ക് മാത്രം കുറ്റം വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് തെളിയിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ കോടതിയിൽ കോടതിക്ക് ഈ പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് വന്നാൽ പോലും ഒരു സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊലക്കേസാണ് എന്നത് ഒരു 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 മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അയാളിലൂടെ അയാളെ ഇത്തരം ഈ പുതിയ പിന്നെ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ വഴികൾ പോലീസിന് പോലീസിന് മുന്നിലില്ലേ അതോ ഈ ഷാഫി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതനുസരിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ ഇല്ല അതൊരു വലിയ നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ ഒരു സൈക്കോ പാത്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈക്കോ പാത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ എന്ന് പോലും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് മുമ്പുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കോ പാത്താണെന്ന് അഭിനയിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനലായിട്ട് സൈക്കോ പാത്തായിരിക്കാം ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കന്നിബാലിസം അതായത് മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം കൂടെ പോലീസിന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോടതി മുമ്പാകെ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഈ പോലീസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റം ഇവർ പറഞ്ഞു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകൾ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇയാൾ സൈക്കോപ്പാത്തായാലും അല്ലെങ്കിലും സൈക്കോപ്പാത്ത് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ കുറ്റസമ്മതത്തിന് മൊഴി ഇതുവരെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലോ ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം അനുസരിച്ചോ പോലീസിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറ്റസമ്മത മൊഴിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അതിന് ലീഗൽ അഡ്മിസിബിലിറ്റി ഇല്ല അത് നിയമപരമായിട്ട് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രെഡ് ബൈ ത്രെഡ് ഈ തെളിവുകൾ എങ്ങനെ അവർ അവർ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ പോലീസിന് കിട്ടുന്ന മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊരു കഥയുടെ രൂപമുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കില്ല കോടതിയിൽ എന്താണല്ലോ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എസ് വിനീത് കുമാർ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സനൽ ഇടമുറുക് അതെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശരി സനൽ ഇടമുറുക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ സമീപിച്ചത് കേരളത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും ആഭിചാരങ്ങളിലും പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വിഷയത
ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ശരി സനൽ ഇടമുറക്ക് താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ടെക്നിക്കലി ഓക്കെ ആണോ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതിന് പല വശങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ക്രൈം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു നരബലി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ക്രൈം ഇൻവോൾവ് ആണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അന്ധവിശ്വാസപരമായ ഒരു സമീപനം അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ സൈക്കോപ്പാത്ത് ആകുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം സൈക്കോപ്പാത്ത് ആകുന്നത് സൈക്കോപ്പാത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആൾക്കാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സൈക്കോപ്പാവത്ത് ആകുന്ന ഒരാള് സ്വന്തം നാവ് മുറിച്ച് ഒരു ദേവിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചതാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളായ മറ്റുള്ളവരെ വിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ നയിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൂടി കടക്കാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പരിഹാരം ആവുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പതിനാറായിരത്തോളം ആൾക്കാർ മിസ്സിങ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലം തന്നെ ഏഴായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ മിസ്സിങ് ആണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ ആഭിചാര ക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അവരുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട രീതി കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കേസുകൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ സൈക്കോപ്പാത്ത് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ പങ്കാളികളെ അവർക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തീവ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരെ തീവ്ര മതബോധത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വിശ്വാസത്തിന്റെയോ ഭാഗമായി എന്തും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ട് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് രീതികൾ പരസ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു 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 ബ്രോഡായിട്ട് കാണുകയും ഇതിനൊരു അവസാനം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം ഒരു വശത്ത് നടക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സൈക്കോപ്പത്തായി മാറുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള അഭിചാരവും ഒക്കെയാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അതിന് സാമൂഹികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇയാളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ അയാൾ ചെന്ന് വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ബെയ്റ്റായി ഒരു 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 ഇര ഇരയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്ന ഒരു ആയുധം കണക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അയാളെ പോലെ ഒരാൾ നടപ്പാക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇയാൾ ഒരു ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീവ്ര വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബലി നടത്തിയാൽ ആഭിചാരക്രിയ നടത്തിയാൽ ഫലമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൊത്താനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ഇത്തരം ക്രിമിനൽ ക്രിമിനലുകളോ സൈക്കോപ്പാത്തുകളോ ഒക്കെ തന്നെ ശ്രമം നടത്തും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവര് എക്യുപ്ഡ് ആവണം ആ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറമെന്റിന്റെ പ്രചാരം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ പി എൻ സന്ദീപ് ഇതിനകത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ ഒരു ആന്റി
ആൾ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതും സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടോ കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് ഒക്കെ വരാം എന്നിട്ടാലും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കില്ല സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോവുക ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ഈ ക്രൈമിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അതുപോലെ കിളികളെ കൊല്ലുക മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ അതൊരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക പിന്നീട് ഇവരുടെ ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്ത എന്താ പറയുക സെൽഫിഷ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇഡ് ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വളരെ ചാമിങ്ങായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ സനൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിയും അവർ എന്താ പറയുക ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതോ മറ്റൊക്കെയുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലാക്ക് ഓഫ് എമ്പതി എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല വിക്റ്റിമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ എത്രയും അടുപ്പമുള്ളവരെയായിരിക്കും വിക്റ്റിമായിട്ട് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷെ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുമവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഷാഫിയുടേതായിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമൊന്നും അല്ല അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർ അത് ഏറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അതൊക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുണ്ടാവാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം പോലീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലൈലയുടെ മൊഴിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യ മാംസം അവർ പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചു ലൈലയും കഴിച്ചു റാഫിയും ഷാഫിയും കഴിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഭഗവത് സിംഗ് അത് കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് ഈ മൊഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ആ മൊഴി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാര്യ കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ മനുഷ്യ മാംസം കഴിക്കുക ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരുപാട് പാരാഫി ഇദ്ദേഹം പാരാഫിലിക് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ സെക്സ് ഇത് വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുക സെക്ഷൽ സാഡിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന അതാണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഉന്മാദാവസ്ഥ ഇവർക്ക് കിട്ടും ആന ആനന്ദം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മാത്രവുമല്ല ഇതും ഇത് ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണോ ഇദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണിത് പക്ഷേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റികൾക്ക് പറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സമൂഹമായി മാറി നമ്മുടെ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റികളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു അവസ്ഥ കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹൈലി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കീ പൊസിഷനില്ല മീൻസ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ തെറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന 
പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലീസ് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ അറുത്തുമാറ്റി നിഷ്ഠൂരമായി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലൈല നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി അതായത് മനുഷ്യ മാംസം പാകം ചെയ്തിരുന്നു അത് താനും ഷാഫിയും ഭക്ഷിച്ചു മാത്രമല്ല അത് ഈ ഭഗവത് സിംഗ് നിരസിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് വിവരങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കഥകളായി പക്ഷേ ഇത് ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ ഒരു കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഇത് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അന്വേഷണ സംഘത്തിനല്ലേ ഈ പരിമിതിയെ എങ്ങനെ അന്വേഷണ സംഘം മറികടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം വിനീത് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൺഫഷൻ ബിഫോർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒരു വിലയില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വിലയില്ല അത് സാക്ഷികൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് നമ്മൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അവരും മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിലയില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഇടമറവും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു പെർവഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇയാളുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാൾ മാന്യനായിട്ട് പലയിടത്തും നിൽക്കുന്നത് ഷാഫിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കാർക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പം ചെയ്ത സംഗതികളെല്ലാം അയാളുടെ പേഴ്സണൽ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അതിന് ഇതൊരു കരുവാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവിടെ തന്നെ ഈ എലന്തൂരിൽ ഇപ്പം ആ സ്ത്രീ ഇയാളും പറയുന്നത് അത്ര ശരിയാണോ എന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇയാളുടെ ജീവിതരീതി മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും സാധാരണ പോലെ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒരു മോണിറ്ററി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന് അയാൾ എന്തു ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു പെർവഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തു ചെയ്യും അയാൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നരബലി നടത്തിയത് അയാളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കാരണം എത്ര ലക്ഷം രൂപ വന്നു ആറ് ആറ് പവന് പൽപ പൽപ്പത്തിന് രൂപ കഴിച്ചു നിന്ന് കിട്ടി അത് മുഴുവൻ അയാൾ കൊണ്ടുപോയി ആ റോസലിയുടെ അവിടെ മൂന്നോ നാലോ പവൻ അവിടെയും കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നേട്ടം അത് ഇതൊരു കഥ പറയുന്നതാണോ മനുഷ്യവകാശം അതിന് എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ വേണം അതിനകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുക്കണം കപ്പുകൾ മുഴുവൻ എടുക്കണം ബ്ലഡ് ഏതിനകത്തൊക്കെ എടുത്തെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ തടി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കത്തി ഇതിനകത്ത് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരെ അല്ലാതെ ആരെയെങ്കിലും കിട്ടിയോ നോക്കണം അത് മൃഗത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് ആണോ എന്നൂടെ നോക്കണം ഇവിടെ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റവരെ പണം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അറക്കാനായിട്ട് ഇവൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവനൊരു സൈക്കോപ്പാത്തൊന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മാർഡർ ഫോർ ഗെയിം തന്നെയാണ് കാരണം അവന് മോഹനത്തെ ഒരു മോഷണ കേസുണ്ട് അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ഒരു ആ മോഷണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ മാറി ഇതുപോലെയുള്ള കർമ്മത്തിന് അവനൊരു സെക്ഷൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് അവന് പണം സമ്പാദിക്കാം അപ്പം അതാണ് അവൻ്റെ മോട്ടീവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏ സൈക്കോപ്പാത അല്ല ഇവനെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവനെ പക്ക ക്രിമിനലാണ് അത് നമുക്കറിയാം കള്ളന്മാർ എത്ര വീട്ടിൽ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് സ്വർണ്ണം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ അതിന് ഇവന് ഒരു ചെറിയ മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ മൃതശരീരം കീറി മുറിക്കാനുള്ള അറപ്പ് മാറിയതെന്നൊക്കെയുള്ള പുതിയ കഥയും വന്നിട്ടുണ്ട് കഥകൾ ഇവനെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻ വർഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇവന് ചെയ്യാത്ത ജോലികളൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ ഇവൻ കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയി ആർക്കെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത ഒരു മാർഡർ കാണുന്ന ഇവനൊരു പ്ലഷറാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ സിക്സ് ചില കാശോ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വടയാട്ടുപാറയിലെ കൊലപാതകത്തിന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഴുത്ത് കണ്ടു ചുറ്റു അവരുടെ കഴുത്തിലെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു രസമാണ് ആ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇവന് വലിയ രസമാണ് ഈ ഭഗവത് സിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിച്ചു വേവിച്ച് ഇറച്ചി കഴിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കും അയാൾ കഴിച്ചില്ലാന്ന് പക്ഷേ ഈ പത്മയുടെ കേസിനകത്ത് അയാൾക്ക് അയാളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അയാൾ കോഴഞ്ചേരി കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിര
അതുകൊണ്ട് അത് കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തും നോക്കണം ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ അത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറയണത് അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനകത്ത് പഴയ സ്റ്റെയിൻസ് അത് നമ്മുടെ വിനീതിനത് മനസ്സിലാവും പഴയ സ്റ്റെയിൻസ് അത് ആറരെ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് പുതിയ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ആ മരം ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇയാൾ ഏ മരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഴയ സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട് അതും നോക്കണം വളരെ രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഫോറൻസിക്ക് ആ ലാബോറട്ടറിയിലുള്ള എക്സ്പെർട്ട് അവിടെ നിന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സാധനം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ആ നേരത്തെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാർ പറഞ്ഞോളൂ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറയണം അതിലേക്ക് വേണം പോലീസ് പോകേണ്ടത് വളരെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പല കേസിൽ പലരും മിസ്സായ കേസ് ഞാനിപ്പം ഇതോട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് മലയാളപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെയും കണ്ടു എലന്തൂര് നേരത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ഇളയ കൊച്ചിനെ കൊന്നത് അത് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അയാളുടെ മൂന്നാം ഭാര്യ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ സരോജിനിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവരൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോയി മോൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് പറയും കണ്ടില്ല നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ എവിടെയോ ഇവരെ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി അപ്പോൾ ആ മകൻ ഇന്ന് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് മുറിവുകൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ മുറിവ് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയ അമ്മയെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നരബലിയാണോ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ചിലയിടത്ത് കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് പകരം ബ്ലഡ് ഒഴുക്കും അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ സ്വൽപ്പം നേരത്തെ റിപ്പർ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ച കേസാണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ ഇയാൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിമിനൽ ഉള്ളത് ആ ചാക്കോ റിപ്പർ ചാക്കോ അയാൾ അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഏരിയയിൽ കുറേ അധികം ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനൽസ് ധാരാളം കേരളത്തിലുണ്ട് അവരുടെ ചെയ്തുകൾ പോലീസ് ഇതോടുകൂടി പോലീസ് ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരും ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് പല മിസ്സിങ് ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെറിയൊരു ക്ലൂ മതി പെട്ടെന്ന് കയറി അങ്ങ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എറണാകുളം പോലീസ് കണ്ടില്ലേ ആ മിസ്സിങ് ആയതിൻ്റെ കാരണത്തിന് ആ പത്മയുടെ ചേച്ചിയും മകനും വന്നു അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്നൊരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അവരെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിലോട്ട് വന്ന് ചാടിയത് അപ്പം ചെറിയൊരു ലിങ്ക് മതി നമ്മൾ തുറന്നങ്ങ് പോവും കേസ് ശരി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോടതിയിൽ അതെങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇതാര് കൊല ചെയ്തു എന്ന കാര്യം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് വിനീത് കുമാർ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലീസിന് കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്തൊക്കെ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയത് കണ്ടെത്തിയേക്കാം അങ്ങനെ കിട്ടി എന്നിരിക്കട്ടെ അത് ആ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലും ഇവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് പത്മയെ മിസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പത്മയുടെ ഒരു വേഷവിധാനത്തെ പറ്റി ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ആളിനെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിക്സാക്ഷി കിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പോലീസിന് ആകപ്പാടെ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നേരെ
എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാപ്പ് സാക്ഷി കിട്ടണം ഈ മാപ്പ് സാക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കൊടും ക്രൂരത കാണിച്ച ഈ മൂന്ന് പേരെയും ശിക്ഷാർഹരായത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഒഫൻസ് ആണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ആരെയും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആരെയും മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ശിക്ഷ ഉറപ്പാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാരണം ഇതിനകത്ത് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇയാളുടെ ഒരു സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെയധികം അങ്ങ് അറ്റത്തെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനലാണ് അയാൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ അതിന് ഈ വളരെ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വിഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മോട്ടീവ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോലീസിന് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു കടമ്പയുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടീവ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മോട്ടീവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ ഈ ലൈലയ്ക്കും ഈ ഭവൽ സിംഗിനും മറ്റൊരു മോട്ടീവ് അവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സിദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു മോട്ടീവ് മറ്റൊരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടകമെന്നും രണ്ട് മൂന്ന് മോട്ടീവ് ഇനി മറ്റൊരു മോട്ടീവും ഇനി ചിലപ്പോൾ വരാം വെറും പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് ജോർജ് ജോസ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ മോട്ടീവ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മോട്ടീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ മോട്ടീവ് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം മറ്റൊരു തെളിവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ അവിടെ വന്നു പോയി എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ മുടി അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഓരോ അവസ്ഥയും അത് ആരിലേക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കടമ്പയില്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഒരു സി സി ടി വി ദൃശ്യം അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് ബി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെളിവായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആളില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ആണ് പോലീസിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉള്ളത് അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ കസ്റ്റഡിയിൽ മേടിക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിൻ്റെ തെളിവുകൾ മാത്രമേ പേപ്പറുകൾ മാത്രമേ കോടതിയിലുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഒരു പക്ഷേ പോലീസിന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടേക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ തെളിവുകൾ എങ്ങനെ കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പോലും അത് കോടതിയിൽ കൃത്യമായി തെളിവ് സഹിതം പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പോലീസിന് മുന്നിലുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യം പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ട് വുമൺ മിസ്സിംഗ് കേസുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഈ കൊടും കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നത് അവരെ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ് തുടർന്നും അങ്ങോട്ടുമുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തെളിവുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ സനൽ ഇടമറുകി ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് യുക്തി ബോധത്തെയും ഏത് യുക്തി വിചാരത്തെയും അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റും അത് പുതിയ യുക്തി നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിക്കുക അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത് കേരളത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുയുക്തിയെ മാറ്റി പുതിയ യുക്തി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഭിചാരം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മോട്ടീവ് സെർച്ചിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്
അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ കുറ്റം കൃത്യ കുറ്റകൃത്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തേടുന്നു എവിഡൻസസ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തയ്യാറാക്കുക എന്നതിലുള്ള ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ശരി ഏതായാലും നിഗൂഢതകൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് ഷാഫിയിലൂടെയും ലൈലയുടെയും ആ ഭഗവത് സിംഗിലൂടെയും പുറത്തു വരണം അതേസമയം തന്നെ പോലീസ് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ പുതിയ വിവരങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അത് കോടതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും കേരള പോലീസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമായി എൻകൗണ്